Good morning mga palalab So today is Papunta lang kami ng Tindahan Bibili ng olam ni Siska Diyan siya Sama yung pinsan niya <laughs> um, Pamangkin ko pala guys So pupunta lang kami ng ano, Tindahan Bibili ng olam ni Siska Ginito yung ginagawa namin every morning guys. Pupunta ng tindahan. Bibili ng ulam ni Siska. Foster! Foster! Siska! Uy! Bye-bye. Let's go, ate. Faster! So, ito lang yung binili ko, guys. Corn beef at saka um uh, pork and beans. Mimix ko tong dalawa, guys. Sobrang sarap. Mm. Ito lang yung lulutuin ko kasi wala silang hotdog so ito lang yung ipaulan ko kay Siska. Hi guys. So today is nandito ako sa likod ng aming bahay. Sabi nila guys, pag may kanuka, maganda ang buhay mo. So ipapakita ko sa inyo yung buhay ko dito guys. So simula tayo dito.
guys, yan pa ang lilinisin ko dyan. Tapos na akong bandang dyan. Tapos doon pa, lilinisin ko pa rin. Kasi, ang daming lamok sa amin ngayon. So, dami pa guys. Tapos mayroon pang mga dumi ng manok. Godness. Hindi ko natapos guys. Kasi ginamit ng papaku yung yung ano yun? Nasa English yun? Uh, Tagalog. Yan, hindi ko siya na tapos na ako dito. But, dito na side. Na-start ko na siya pero kinuha ng papa ko yung ano ba yun? Kasi mangunguha siya ng kahoy pang gatong namin. Magliligo lang muna ako kay Siska guys. Kukuha kami ng tubig. Sa balloon. Balloon! Nasaan na yung baldi? <laughs> Siska! Bring the baldi! Kukuha lang kami ng tubig guys. Siya ang nagdala ng baldi niya. <laughs> Sa bronchiot. Oy! Over here! Oh, we need to get water. Yeah. First tour. Sobrang init ngayon, guys. Ay. I think 30 degrees today or more than 30 here sa province. Look at that. Oh, lucky na ng mga mais dito, guys. Mm. Hi, Daddy! <laughs> you know I need to clean our room here because look at that oh look at oh I need to I need to clean our room because it's very dirty I wish you were here to help me yeah I just got like I just got like that look. Mm. See? Lazy bastard. <laughs> Lazy. Lazy daddy. Cause you know your baby, she keep making mess in our room. I don't know, Han, why you and Siska loves a messy or a dirty room. Why, Han? It's different. What do you mean it's different? What do you mean it's different? So same. So similar. Han, help me here, please. Huh? Ooh. This t shirt is almost um seven years or six years. This t shirt. Han, what do you think of me? I'm not Francisca. <laughs> <laughs> this t-shirt when I was working I bought this when I was working as a maid in Cebu so look until now it's still so what looking is it? Is it, it's been two parts is it? yeah it's two parts over here then you can see here yeah look uh, uh, nice. Nice, nice style look, look. Huh? Yeah. yeah it looks good Hi guys! Welcome back to my channel again. So, it's me again guys. Nandito na naman ako sa harapan ninyo para mag-queen too. <laughs> so, yesterday guys is um, I was celebrating my 25th birthday. So, I just want to say thanks to my uh, 
thanks to my family my friends uh, especially to my honey na uh, nag-effort talaga para sa birthday ko maraming maraming salamat sa inyo so kahapon guys nag-celebrate lang kami ng simple celebration with my family insert ko lang yung pictures ko kung paano ko na uh, sinelebrate yung uh, birthday ko kahapon so may na may natanggap ako ng mga message guys na sabi nila na bongga raw yung birthday ko kasi may kano ako so guys hindi naman lahat ng may kano mayaman na isira-sira nga yung bahay namin eh so hindi lahat guys na may kano mayaman kasi kasi si daddy king guys hindi siya mayaman nagtatrabaho lang siya sa Dublin ba sa Ireland uh, malaki naman yung sahod niya pero kulang pa rin kasi uh, nagririnta siya sa oo sa, like I said before guys nakatira siya sa kanyang mga magulang pero nagririnta pa rin siya guys sa bahay nagbabayad siya ng electricity na ginamit niya tapos yung mga pagkain na kinain niya kailangan niya rin bayaran kasi iba sila sa atin guys iba yung patakar nila doon kaysa dito sa Pilipinas kasi doon guys once na 18 years old ka na wala nang pakialam yung, yung mga magulang mo sa'yo uh, ikaw na mismo ang maghanap buhay sa sarili mo pero si Daddy Kin um, nasa magulang pa rin siya nakatira pero binabayaran niya lahat so kahit malaki yung sahod niya guys sa trabaho niya kulang pa rin na kasi sinusustentuhan niya rin si Francisca sa mga kinakailangan mga pangailangan ni Francisca guys so hindi naman mayaman ang pamilya niya guys si Daddy Kane lang talaga ang hindi pinagpala pero iba sila sa atin guys eh, parang hindi sila nagtutulungan yeah, like that di gaya sa atin dito na kailangan tulungan yung kapatid mo kasi naghihirap ganyan, iba sila doon ng uh, policy guys, dito sa atin, so uh, gusto ko rin lang rin i-clarify na, hindi lahat ng Filipina guys gold digger, I know na uh, nakita ko sa marami akong nakita na videos na yung Filipina pinagpirahan lang yung mga kanon nila pero, hindi naman lahat guys hindi lahat ng Filipina gold digger yung iba naman guys mag-judge talaga kasi is, uh, especially nakita nila yung Filipina maganda ang bahay um, uh, maganda ang damit tas mayroong sasakyan baka guys pinagpala lang talaga siya no na namit niya is yung mayaman na foreigner but that, that uh, does not mean guys na gold digger na siya what if binigay lang talaga lahat ng kano para sa kanya di ba hindi hindi siguro na hiningi niya yun, di ba? Hindi tayo maka-judge, guys, kasi hindi natin alam yung mga istorya ng kanilang buhay. So, ako, guys, uh, we're almost five years na ni Daddy Ken, pero never akong humihingi sa kanya ng pera. Never. Kahit may anak kami, guys, minsan sinabihan ko nga siya, nasa sayo na kung gusto mong sustuntihan si Francisca or hindi. Kasi, kaya ko naman siyang buhayin kasi kahit ko siyang buhay ng kahit simpleng pamumuhay lang dito sa probinsya ba diba? pero si daddy kinayo niya kasi mahal na mahal na yung anak niya so gusto niya ibigay lahat kay Francisca that's why nga guys uh, ayaw niya pa sundan si Francisca kasi gusto niya munang ibigay lahat kay Francisca bago niya raw uh, bago, bago daw namin planuhan na magkaroon ng bagong anak so yung guys, hindi mayaman si Daddy Ken, guys. Hindi. So, yung mga gamit siguro na maganda na nasa akin, kusa niya yun binigay sa akin, guys. Hindi ko hinihingi yun sa kanya. Kasi, si Daddy Ken, once na, na gusto niya ibigay sa iyo, ibigay niya talaga. Yan si Daddy Ken, guys. Hindi never akong humihingi sa kanya guys ng pera siya lang yung mismo humibigay sa akin gusto ko lang i-clarify guys ha kasi 
medyo um, marami na kasi akong mga naririnig sa na mga ano so hindi lahat ng Filipina na may kano guys mayaman ha hindi hindi <laughs> so that's all our video for today guys hope you enjoy watching and don't forget to subscribe bye bye bye